Seit mehr als 20 Jahren baut Martin Becker in seiner Werkstatt in Heidelberg ganz individuelle Motorräder. Sogenannte Custom Bikes. Ein Custom Bike äh, würde ich erklären als ein äh, individualisiertes Fahrzeug. Ja? Also kein Custom Bike ähnelt dem anderen. Aber so ein Full Custom ist dann wirklich komplett individualisiert. Ja? Auf den Fahrer zugeschnitten, auf, 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 seinen, auf seinen Geschmack. Es ja? muss sich cool anfühlen, da drauf zu sitzen und äh, muss super gut aussehen. Ganz wichtig. Für jedes Custom Bike stellt Martin Becker Einzelteile aus verschiedenen Epochen zusammen. Teils uralte Komponenten wie den Rahmen, teils modernste Technik wie Motor und Getriebe. Das Konstruieren dauert Monate. Für seine Custom Bikes hat der Heidelberger Motorradbauer bereits internationale Preise bekommen. Die Basis eines Motorrades ist der Rahmen. So Klaus, ja. neues Projekt, neues Glück. Okay. Ein alter äh, Wishbone-Rahmen, 50er Jahre, weiß nicht genau, muss ich in die Papiere gucken. Dieser Starrrahmen der Marke Harley-Davidson ist original aus den 50er Jahren. Martin Becker schaut genau hin. Ich gucke halt immer, ob der, ob der weitgehend original ist, ja, ob er vom Zustand her noch gut ist. Er hat zum Beispiel immer Schwachstellen am, äh, am, äh, am Unterzug, ja, weil es der unterste äh, äh, Teil vom Fahrzeug ist. Das heißt, die sind oft äh, durchgescheuert oder durch vom, vom Aufsetzen vom Bordstein oder so. Ja. Dann habe ich geguckt, ob wir irgendwo Risse haben, ob irgendwo äh, Beschädigungen sichtbar sind. Letzten Endes sieht man es erst, dann, wenn der Rahmen sandgestrahlt ist, dann erkennt man wirklich, was ist unter dieser Lackschicht. Für Originalrahmen, die schon in Deutschland zugelassen wurden, gelten noch Bestimmungen von damals. Das hat für den Motorradbau Vorteile. Umso älter das Baujahr, umso mehr Freiheiten hat man natürlich auch. Beziehungsweise die Regularien waren noch nicht so streng, wie sie heute sind. Man braucht zum Beispiel bei so einem Baujahr keine Blinker. Die braucht man ab Baujahr 62. Man darf ein bisschen lauter vom Auspuff sein und so weiter. Man kann einfach viel schönere cleanere Bikes bauen. Martin Becker und sein Schrauberfreund Klaus Sedlacek besprechen die individuelle Form und Funktionalität des zukünftigen Bikes. Die beiden stellen Komponenten zusammen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Das ist einfach faszinierend zu sehen, was durch Handwerksarbeit, durch Handwerkskunst, teilweise auch dann sich das mal vorher so ein bisschen vorzustellen, wie sieht das alles aus. Dann diskutieren wir auch oft darüber, was für Teile wollen wir verbauen und das dann einfach entstehen zu sehen. Ja. Ein Bike im 50er-Jahre-Look mit der Funktionalität eines modernen Choppers. Damit das funktioniert, ist eine Vormontage extrem wichtig. Dabei wird das Motorrad einmal komplett zusammengeschraubt. So, fördern wir das gerade in den Rahmen ein. Das ist eine, eine klassische Springergabel. Ne? Also das ist Technik, die ist mittlerweile wahrscheinlich auch schon um die 70, 80 Jahre alt. Ähm, da geht es jetzt wirklich nur um die Optik. Ja. Die waren früher original tatsächlich verbaut bei solchen Motorrädern. Aber ähm, die neueren Gabeln haben natürlich viel mehr ähm, wie soll ich sagen, Performance oder viel mehr Federfunktion als so eine alte Springergabel. Bei der Vormontage darf sich keine Schraube festfressen. Deshalb kommt diese Schmiere hier zum Einsatz. So, das ist Kupferpaste, die nimmt man gern, ne, weil es passieren kann, wenn ich, die, wenn ich den Bolzen jetzt hier reindrehe, kann es sein, dass der sich fest frisst, ne, weil es Metall und Metall ist. Deswegen nimmt man da Kupferpaste, dann kann das in der Regel nicht passieren oder sollte nicht passieren. Weil wenn es passiert, haben wir ein riesiges Problem, das wieder rauszubekommen. So. Den 80 Kilo schweren Panhead-Motor im Retro-Design setzt man am besten zu zweit ein. 
Vorsicht. Ja. Okay. Steht. Der sieht gut aus, ne? Ja, steht. Das ist ein Penhead Motor, ein Nachbau Penhead Motor. Das erkennt man hier an den, an den sogenannten Rockerboxen, an den Ventildeckeln. Das ist eine spezielle Form. Das soll wohl an eine Pfanne erinnern. Also sprich, das deutsche Wort für Pen ist ja Pfanne. Da erinnert, er sieht aus wie ein originaler Motor auf den ersten Blick. Ist aber tatsächlich ein neuer Replikamotor, neu aufgebaut, der auch ähm, von der Technik her ein bisschen mehr up to date ist als der alte. Ja. Martins Kunden legen Wert auf Funktionalität. Gut, jetzt schauen wir die nochmal an. Da, ne? In der Regel ist es so, wenn ein Kunde zu mir kommt, dann sind es ja meistens Leute, die nicht selber schrauben möchten. Ne? Die möchten sich einfach, wenn sie dann Zeit haben zum Motorrad fahren, äh, draufsetzen und losfahren. Beim alten Motor ist, 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 ist es in der Regel so, dass, äh, dass immer wieder was dran sein kann. Ja? Das heißt, da muss man immer mal wieder Hand anlegen, was schrauben, was machen, was tun. Und irgendwas ist da ständig dran. Ne? Vor dem Anschrauben der Getriebeplatte bearbeitet Martin die Feingewinde. Durch das, dass der Rahmen schon na, 70 Jahre alt ist und wahrscheinlich schon 10 Mal oder 15 Mal ein Getriebe außer da eingebaut wurde, sind die natürlich ein bisschen vergorkelt, na, also ein bisschen, ein bisschen defekt, die Gewinde. Deswegen schneide ich die jetzt nach, damit die Schrauben wieder schön reinpassen. Dann, ne? Das ist nichts Schlimmes, das, ist ganz normal so. das trägt der Qualität nichts ab. Ne? Das Getriebe kann eingebaut werden, eine Spezialanfertigung aus den USA. Ein modernes Sechsganggetriebe wurde in einem Vierganggehäuse verbaut. Original hatten die Harleys zu den Baujahren noch Vierganggetriebe mit, äh, mit Ratchet-Top. Das heißt, die hatten es sehr. Äh, sehr lange und ungenaue Schaltwege und zum anderen hatten die damals nur einen Kickstarter. Ja. Das Getriebe verfügt jetzt auch über einen elektrischen Anlasser auf Knopfdruck. Ist für viele Originaljungs, die sagen, okay, in einen alten Starrahmen gehört ein Kicker, ein Kickstart rein irgendwie. Ich sehe das völlig entspannt. Ich mache ja eh gern Stilbrüche und so. Ich sehe das recht easy und es darf ruhig funktional sein, auch wenn es nicht zum zum klassischen Bild einer Penhead beiträgt. Die Räder sind neu, passen aber optisch zum 50er Jahre Chopper Design. So, die ganze Pfanne schon mal Pfanne drüber fährt. Ja. Erstmal in Position bringen, das Rad. Ja. Ja. 7, 16 Uhr. Ein bisschen. Gut. Die TÜV-geprüfte Lenkerserie hat Martin Becker entworfen. Minimalistisch, aber funktional. Modernste Technik soll später in den Griffen verschwinden. Der Tank ist maßgeblich für die Form des Custom Bikes. Hier hat sich Martin für einen Replika Sportster Tank entschieden. Es muss einfach alles stimmig sein. Ja. Und dann kommt auch tatsächlich immer mal noch so eine Phase, wo man vielleicht auch mal noch Teile tauscht, weil irgendetwas nicht zu 100 Prozent zu dem Motorrad oder zur Linie passt. Also ja, da ist er sehr großer Perfektionist. Und es gibt auch so manche äh, ja, Diskussionen über die Teile. Ja, das ist so. Damit der Kotflügel zum individuellen Motorrad passt, schweißt Martin Halterungen und Laschen passgenau an.
Den Auspuff hat Martin Becker gekürzt und individualisiert. Das ist ein sogenannter Fishtail-Auspuff. Ja, die haben normalerweise eine Länge von äh, 30 bis 40 cm. Das ist für mein Geschmacksempfinden immer zu lang. Deswegen habe ich die äh, ein bisschen gekürzt, habe ein Stück rausgenommen, habe die wieder zusammengefügt und habe hier hinten dann so ein, äh, ein Lochblech eingeschweißt, damit es einen schönen Abschluss hat. Bevor die bearbeiteten Teile zum Verchromen oder Sandstrahlen kommen, schleift Martin die Übergänge sauber ab. Auch die geschweißten Teile werden vormontiert. Die neuen Halterungen müssen millimetergenau passen. So, das war's jetzt. So, warte mal, wie, wie war denn das gedacht? Doch, genau, da kommt dann die Sitzplatte durch. Genau. Letzter wichtiger Schritt der Vormontage, die Festlegung der Sitzposition. Die Grundplatte ist selber gemacht, ist aus Blech. Ne? Und dann ähm, hat das mein Sattler, ich gebe ihm immer die Form vor, ja, wie das aussehen soll. Dann tut er, tut er mir das vorpolstern, damit ich die Form sehe. Und dann, ähm, dann macht man ein Probesitzen, ne? weil das ist ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Bestandteil von einem Motorrad. Fußrasten, also Sitz, Fußrasten und Lenker, das ergibt ja die Sitzgeometrie. Und wenn das so bleibt, ja, wenn ich das für gut empfinde, wird es dann am Schluss wieder demontiert natürlich und geht zum, äh, zum Sattler nochmal und bekommt dann sein, sein Lederfinish. Ne? Erst jetzt, nach zwei Monaten konstruieren, Teile sammeln und zusammenschrauben, erkennt der Motorradbauer, ob sein Plan aufgegangen ist. Gut, bin zufrieden. So, jetzt machen wir mal eine letzte Sitzprobe, bevor das Fahrzeug zerpflückt wird zum, zum Lackieren. So, das fühlt sich schon mal gut an hier alles. Ja, es muss sich einfach gut anfühlen. Ja, es ist kein bequemes Fahrzeug, hier geht es nicht um bequem, sondern es muss sich einfach gut anfühlen, da drin, im Motorrad drin zu sitzen. Ja. Und das tut's. Also es fühlt sich wirklich gut an. Vom Bein ist gut, ja, wie das Bein äh, angewinkelt ist, das fühlt sich gut an. Ich mag es zum Beispiel nicht vorverlegte, das haben die meisten. Äh, mag ich irgendwie gar nicht. Ich mag es immer so ein bisschen in der Mitte, ja, fühlt sich ein bisschen sportlicher an. Hier haben wir die Kupplung, da kommt man auch gut dran. Und den Schalthebel, das geht auch super. Ja, das fühlt sich gut an, bin zufrieden damit. Ja. Doch das ganze Fahrzeug muss wieder zerlegt werden. Na, es kostet immer ein bisschen Überwindung erstmal. Das heißt, normalerweise, wenn ich ein Motorrad in dem Zustand fertig habe, wie es jetzt ist, dann kann es schon sein, dass es erstmal noch eine Woche steht oder zwei, bevor ich irgendwie. Äh, wie soll ich denn sagen, die Muse dazu habe, wieder alles auseinander zu rupfen. Weil es ist nochmal ein, ein, riesen, ein riesen Haufen Arbeit ja? und alles, was man gebaut hat jetzt in den letzten Monate, existiert dann nicht mehr. Das ist dann erstmal alles weg. Ja? Da muss man schon mental, muss man sich schon darauf vorbereiten. Ne? Genau, machen wir erstmal einen Auspuff weg. Mhm. Okay. Dann, dann können wir nämlich einen Öltank genau. rausziehen und anders locker. Genau. Okay, ich hab los. Ja, jetzt kann man okay. Doch es hilft ja nichts. Viele der verbauten Teile müssen nun zum Lackieren oder Verchromen gegeben werden. Das geschieht außer Haus. Das alles, was danach kommt, das macht dann wirklich extrem Spaß. Ne? Das Zusammenbauen wieder der fertigen Teile. Und ja, da freue ich mich natürlich sehr drauf.
drei Wochen später. Gut. Ja. So langsam äh, trudeln die Teile wieder ein vom äh, Pulverbeschichten und vom Verchromen und vom äh, Polieren und so weiter. Ne? Hier haben wir jetzt schon mal unseren frisch beschichteten Rahmen. Ne? Da war, man hat ja gesehen, wie der vorher ausgesehen hat mit dem alten Lack und alte Pulverbeschichtung oder was das war, weiß ich nicht genau. Der war jetzt in der Pyrolyse, das heißt, der alte Lack wurde abgebrannt in einem, in einem, in einem Ofen und danach äh, sandgestrahlt und Pulver beschichtet. Ja. Das sind jetzt die ersten Teile, die wieder da sind und jetzt äh, beginnt die heiße Phase. Und die beginnt mit viel Fett, mit dem die neuen Lager gründlich eingeschmiert werden. Warte, ich tue den erste von den Buck rein. Okay. okay. Martin und Klaus arbeiten vorsichtig, damit die neue Rahmenbeschichtung nicht beschädigt wird. Oh, super. Okay. Perfekt. Dann guckst du auch bitte. Ja. Bevor der schwere Motor eingesetzt wird, wird der Rahmen gründlich abgeklebt. So können Kratzer vermieden werden. An den Auflageflächen wurde die neue Beschichtung entfernt. Hier zählt jeder Millimeter. Du bist nicht ganz fest, Bleib, sonst kriegen wir das noch wo der Motor aufliegt, ja. die sind, die sind äh, mit Pulver beschichtet und das äh, trägt, das sind drei Schichten Pulver, ja. das trägt auf, das kann bis zu einem Millimeter sein. Oder, ja. ähm, das ist ganz wichtig, dass der Motor wieder in der gleichen Position sitzt. Des Weiteren ist es wichtig, ähm, das Pulver zu entfernen, weil theoretisch könnte sich die äh, Verbindung vom Motor lösen. Jetzt nicht so, dass er rausfällt, aber er könnte dann äh, Spiel haben und, und wackeln und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen ist es ganz wichtig hier das Pulver zu entfernen. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich ganz schnell alle äh, Folien und so wegmachen muss, weil ich unbedingt sehen will, wie das jetzt aussieht. Ja? Und äh, das ist schon ein, ein toller Moment. Ne? Wenn der jetzt drin ist, jetzt geht es dann am Getriebe weiter, jetzt kommt das Getriebe dran und dann irgendwann im Laufe des Tages das Hinterrad. Und dann kann man hier schon wirklich was erkennen. Ne? Vorerst wird der Motor jedoch nicht fest mit der Unterlegplatte und dem Rahmen verschraubt. Ich mache die jetzt mal nur handwarm und dann ziehen wir die noch mal nach, dann, ne? wenn, alle, wenn alle angezogen sind. So, sieht gut aus, ne? Hat überall Luft. Ja, alles gut. Passt, perfekt. Ja, perfekt. Das Super. So. Sie passen das Getriebe ein. Noch ein Stück Winde noch schneiden nochmal? Ah, ich glaube, die haben das trotzdem mal geschnitten. Nee, probieren wir mal so. Probieren. Aber nicht jede Schraube will in die Getriebegrundplatte passen. Okay, ich muss noch mal bohren. Millimeterarbeit. Jetzt macht sich bemerkbar, dass bei der Vormontage nicht alle Schrauben verbaut wurden. Ähm, 
Fotos sind die Hände. Ja, ja. Die kurzen sind die Hände. Die Schrauben passen nun in die Gewinde. Zur Sicherung der Verschraubung verwenden sie einen speziellen Schraubenkleber, sogenanntes Loctite. Über dem Unterrohr oder unter dem Unterrohr? Äh, drüber. Okay. Okay, los. Und zwar ein bisschen mit nach vorne, drücke noch ja. das Getriebe. Mhm. Und hast die Schraube schon fest. Nein. Unter dem Getriebe zu verschrauben, eine enge Kiste. Erst später, wenn der Primärriemen gespannt ist, ziehen sie die Schrauben endgültig fest. Jetzt könnte man theoretisch mal das Hinterrad reinhängen und die Kette mal lose. Kommt er. Perfekt. Das Hinterrad sitzt. Auspuff, Kotflügel und Halterungen sind mittlerweile frisch verchromt zurück. Muss dann natürlich neu verkrummt werden, weil ja das alte Krumm beschädigt wurde durchs Schweißen und durchs Verschleifen. Ne? Super aus. Damit am neu verkrummten Kotflügel nichts scheuert, schützt Martin die Kabeldurchführungen mit Gummiösen. Dann montiert er ein modernes LED-Rücklicht im Retro-Design an das Schutzblech. Weil der 70 Jahre alte Starrrahmen nicht federt, kann der Kotflügel sehr nah am Rad angebracht werden. Ja, ich will es nicht. Ich will's nicht. Okay. Beim normalen Motorrad mit Stoßdämpfer musst du immer Platz lassen zwischen Kotflügel und Reifen, damit man ein bisschen äh, Federweg hat. In dem Fall braucht man das nicht. Ne? Deswegen kann man auch mit dem Starrrahmen die schönsten Motorräder bauen, weil alles sehr kompakt und sehr eng beieinander gebaut werden kann. Sieht einfach viel toller aus. Ist natürlich ungemütlicher als ein gefederter Rahmen, aber ist von der, vom Coolness-Faktor halt absolut unschlagbar. Gell?
Martin arbeitet nun an der Gabel weiter. So, wir haben äh, den Lenker jetzt schon mal so weit vorbereitet, dass er Montage fertig ist. Das ist komplizierter, als man denkt, ja? weil hier ist alles ähm, versteckt. Ja? Das heißt, wir haben hier einen innenliegenden Gaszug. Das heißt, der, der Gaszug geht durch den Lenker durch, durch den Reiser und kommt unten aus der Gabelbrücke raus, dass, damit man hier von oben keine, äh, wenn es montiert ist, keine Kabel mehr sieht und gar nichts. Ne? Des Weiteren haben wir hier Taster drin. Das ist einmal für die Hupe. Ja? Und hier ist einmal fürs Fernlicht. Das heißt, wenn dann, die, wenn dann die Griffe drüber sind, sieht man am Lenker gar nichts mehr. Keine Kabel, keine Taster, gar nichts. Das sieht super cool aus, wenn das alles komplett clean ist. Ne? Dann haben wir noch äh, gleich den Tacho mit dran gemacht. Das ist ein Digitaltacho. Und ähm, Kontrollleuchten, einmal für Fernlicht und einmal für Neutral. Das heißt, man kann den jetzt komplett montieren, den Lenker. Das geht recht schnell und dann äh, ist das Frontend, Frontend, das vordere Teil vom Motorrad, die Gabel, ist dann soweit fertig. Na, guck mal, das geht sogar super drüber. So, Klaus, jetzt brauche ich die große. Genau, Lenkkopf. Ja. Auch hier kommt wieder Schraubenkleber zum Einsatz. Und wie sieht das aus, Klaus? Cool, ne? Der Gaszug muss in den Vergaser eingefädelt werden. Der ist sau gut, ne? wie der zurückgeht. Dann befestigt Martin den Bremszug. Eine echte Fuddelarbeit. Mag nicht so richtig. Jetzt. So. So, beim Griffen ist es wichtig, um die drüber zu bekommen, nämlich immer ein bisschen Bremsenreiniger, damit die leichter drüber gehen. Wenn ich jetzt Öl nehmen würde, würde es natürlich noch einfacher gehen, aber es wird, die würden nie richtig fest werden, weil das Öl ja drin bleibt. Der Bremsenreiniger, der, ver, ja, der verdampft dann. Oder, ja. Und dann sind die richtig fest drauf. Ne? Die Griffe müssen exakt sitzen, damit die Taster für Hupe und Fernlicht später funktionieren. Martin Becker ist zufrieden. Ja, super. So muss das aussehen. Ne? Schön clean, keine Kabel mehr sichtbar. Perfekt. Eine LED-Leuchte im Retro-Design vervollständigt das Frontend. Nur ein kleiner Rückspiegel kommt noch an die Gabel. Auf Blinker wird verzichtet. Wir erinnern uns, Blinker gab es erst ab 1962.
Wenn Hinterrad, Bremsgestänge und Kette sitzen, wird der Primärantrieb installiert. Die Verbindung von Motor und Getriebe. Dabei ist wichtig, dass das vordere und hintere Antriebsrad in der gleichen Flucht liegen. Das ganze Strom. Auch die neu gepolsterte Sitzbank ist fertig. Passt schon. Perfekt. So, jetzt wird es ein bisschen tricky da. Bei der Auspuffanlage ist Fingerspitzengefühl gefordert. Ja, wir bauen jetzt die Auspuffanlage dran. Das ist bei dem in dem Fall ein bisschen, äh, es ist alles sehr eng, weil die teilweise hier zwischen Rahmen und Motor durchgeführt wird. Deswegen ist das Rohr hier auch gequetscht, aber das ist tatsächlich original. Ja. Das war früher so gewesen, ja. der wurde original auch so verlegt. Und ähm, jetzt sind wir gerade am vorderen Zylinder dran. Und wenn das jetzt fertig ist, dann kommt der hintere noch. Und dann können wir die Auspuffentöpfe äh, drauf schieben. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht, was wir da gebaut haben. Das ist natürlich ein saugeiler Moment, weil jetzt sieht man wirklich, wie das Ganze sich zusammenfügt und wie es aussieht. Ne? Alles, was wir an Kleinteilen haben, ne? das ist jetzt, sage ich mal, zu 90 Prozent alles verbaut. Ich bin total glücklich, ist super, sieht toll aus. Zwei Wochen später. Der Aufbau ist soweit fertig. Um die Verkabelungen zu verbinden, muss ein weiterer Fachmann ran. Das ist zu kurz. Das muss ich verlängern. Arndt Schumann hat sich auf Motorradelektronik spezialisiert. Am Kassenbike ist es immer ganz wichtig, dass man so wenig wie möglich an Kabel oder solchen Sachen sieht. Das soll alles immer sehr clean aussehen. Und ähm, ich habe das alles im größten, zum, zum größten Teil schon vorbereitet, sprich äh, Kabel an, an Rücklichter dran und an der Hupe und an den Tastern für die, fürs Fernlicht und so weiter. Und der Arndt macht jetzt praktisch die Restarbeiten. Das heißt, er fügt jetzt alle Kabel, die ich vorbereitet habe, fügt er jetzt zusammen zum kompletten Kabelbaum. Feinarbeit, die am Ende fast unsichtbar sein soll. Das wird dann so gemacht, dass man hier zum Beispiel die Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung, die führt unten am Rahmen entlang, läuft hier unten am Getriebe zusammen mit anderen Kabeln vom Rücklicht, Bremslicht, Leerlaufschalter und führt von hier durch dieses Rohr nach oben und führt am Rahmenhauptrohr unter den Tank. Der Benzintank verdeckt später diese Kabel. Erst jetzt wird die Batterie angeschlossen. Das war jetzt der finale Schritt, um die Elektrik zu testen. Das heißt, den Minuspol von der Batterie macht man immer als allerletztes dran, damit es irgendwie keine Kurzschlüsse oder Ähnliches gibt. Jetzt haben wir die komplett angeschlossen, die Batterie. Der ganze Kabelbaum ist jetzt verkabelt und jetzt können wir einen Funktionstest machen. Als erstes schalten wir die Zündung ein. Wir haben ja kein klassisches Zündschloss an dem Fahrzeug, sondern einfach nur einen Schalter. Da kann man schon keinen Schlüssel verlieren. Das wäre hier. Das heißt, der Tacho geht schon mal an, der ist schon mal angesprungen. Ja. Dann könnte man gucken, ob das Bremslicht geht. Das scheint zu gehen. Ja. Dann haben wir hier, was haben wir hier, Hupe oder Fernlicht? Hupe. Hier ist die Hupe, hier im, im Lenkerende drin. Geht auch. So, dann haben wir hier noch einen Schalter. Der ist dann fürs Licht an sich. Damit müsste das Licht vorne angehen. Das tut's. Das Rücklicht und die... Kennzeichen Leuchte. Dann haben wir noch Fernlicht, haben wir noch. Das geht auch. 
Was haben wir noch? Taster für ein Tacho. Menü-Taster für, Menü ja. für ein Tacho. Geht auch, genau. So, jetzt gucken wir, ob wir einen Zündfunke haben. Dazu schrauben wir die Zündkerzen raus und tun die Lose wieder in das äh, Zündkabel stecken. Jetzt haben wir. Gut. Zum Schluss werden Tank und Öltank montiert. Nach dem Lackieren echte Eyecatcher. Die Lampenfahrzeug ist Silber und Chrom und den äh, einzigsten Farbklecks, jetzt, den wir am Fahrzeug haben, ist der, der Tank und der Öltank. Und die hat der Pforzheimer Pinstriper Chico aufwendig bearbeitet. Wir haben den Tank lackiert in äh, feinem Metal Flake mit mehreren Schichten Candy, Klarlack, Blattsilber von Hand liniert. Alles nochmal mit Klarlack glatt gespritzt und geschliffen und poliert. Und ja, ich denke, die Farbe passt gut zum Gesamtprojekt und sind gespannt, wie es aussieht, wenn es drauf ist. Ja, ich auch. Wollen wir das jetzt mal machen? Leg los. Okay. Schick, ja? Wunderbar. Jetzt kommt der Öltank rein. Das ist in dem Fall ein bisschen kompliziert. Na, man mussten wieder, mussten wieder ein paar Sachen abbauen, also sprich Anlasser und ein paar Kabel wieder entfernen. Weil das wirklich Millimeterarbeit ist. Das heißt, ich muss den jetzt ein, äh, einpassen und danach wieder Anlasser und so weiter einbauen. Und wenn der jetzt montiert ist, der Öltank, dann kommt der Chico wieder zum Zuge. Da kommt noch was, eine Lackierung auf den Öltank drauf. Das macht der Chico am Fahrzeug, damit er genau weiß, in welcher Position der Öltank äh, ja, positioniert ist, dass er die, die Waagrechte genau ermitteln kann. Mit speziellen Pinseln, zum Teil aus Eichhörnchenhaar, liniert er nun von Hand den Öltank. Also wir versuchen es ja natürlich in dem Stil zu machen, dass es in die Zeit passt, wo das Bike quasi theoretisch auf der Straße sein hätte können. Handlinieren, eine alte Veredelungstechnik, die bei Custom Bikes auch heute noch gerne zum Einsatz kommt. Früher hat man ja viel äh, einfach von Hand beschriftet. Ne? Da hat man nicht jeden, irgendwo einen Aufkleber drauf gemacht oder eine Folie ausgeplottet. Da wurde das ja alles von Hand äh, beschriftet und so machen wir das hier natürlich auch, damit das alles schön zusammenpasst. Ist gut gemacht. Danke. <lacht> Der erste Start steht an. Und wenn alles passt, auch die erste Probefahrt. So, Klaus, großer Tag heute. 
Muss man sich vorstellen, ich habe jetzt äh, alles in allem, glaube ich, fünf oder sechs Monate an dem, oder wir an dem Fahrzeug gearbeitet. Und das ist jetzt der große Moment, an dem man das erste Mal sieht, ob wirklich auch alles funktioniert und ob das Motorrad überhaupt anspringt, ob alles dicht ist, ob der Motor uns nicht um die Ohren fliegt. Das weiß man ja alles nicht, kann ja alles sein. Also von daher ist das schon sehr aufregend heute. Ne? Vor dem Start muss der Öldruck kontrolliert werden. So, vom ersten Start ist es ganz wichtig, weil es ja ein, ein nagelneuer Motor ist und ähm, die Ölleitungen noch nicht mit, äh, mit Öl gefüllt sind oder waren, ja, müssen wir gucken, dass wir einen Öldruck haben. Das sehen wir. Das heißt, ich werde jetzt den, den Motor drehen lassen ohne Zündung. Das heißt, er wird jetzt nicht anspringen, aber er, er dreht sich und wird im Idealfall Druck aufbauen. Das sehen wir dann hier. Wir haben ja keinen klassischen Öldruckschalter, der mit einer LED oder mit einer roten äh, Birne verbunden ist, sondern wir haben hier einen mechanischen. Das heißt, wir sehen hier, wenn der sogenannte Pilz hier hochgeht, dann haben wir Öldruck. Das ist ganz wichtig, bevor man den Motor startet, dass auch alle Bauteile im Motor schon vor dem ersten Start mit Öl versorgt sind. Das probieren wir jetzt gerade mal. Öldruck haben wir. Jetzt geht es wieder zurück. Genau, das ist schon mal gut. Klaus überprüft, ob alle Leitungen dicht sind. Da gucken wir halt dann extrem danach, bevor wir das Motorrad dann auch tatsächlich das erste Mal starten, dass da kein Öl kommt. Aber das sieht alles richtig perfekt aus. Jetzt machen wir das Benzinhorn mal auf und gucken, ob der Vergaser dicht ist. Dann haben wir hier einen Joke. Den tun wir erstmal aktivieren und das Standgas ein bisschen hochschrauben. Und dann wird das Custom Bike zum ersten Mal gestartet. Gänsehaut und Zittern. Ähm Hört sich brutal an, also hört sich richtig gut an und macht auch erstmal alles einen guten Eindruck. Das äh, Weitere wird sich jetzt dann bei der Probefahrt zeigen, ne? Wirklich alles, ob alles funktioniert. Bei Tageslicht kommt vor allem die Lackierung des Choppers richtig zur Geltung. Das sieht gleich noch ganz anders aus. Ganz so anders aus, auch wenn sie draußen steht, ja, gell? wenn ja. ein bisschen ein paar Meter weg ist ja. und so. Aber wird das Bike auch den Fahrtest bestehen? Ein großer Moment für die Motorradbauer. Jetzt hier ist es tatsächlich so, dass eher so, ein bisschen so eine Anspannung da ist, ja? weil es halt schon was anderes ist, ob ein Motorrad auf der Bühne sauber läuft oder ob es dann halt auch bei der Probefahrt sauber läuft. Ja? Nach fünf Monaten konstruieren, Teile finden, individualisieren und zusammenschrauben, ist das Custom Bike da, wo es hingehört. Auf der Straße. Ein 55.000 Euro teures Unikat mit 65 PS. Das ist immer wieder der schönste Moment von dem Ganzen. Man muss sich ja vorstellen, das war irgendwann mal waren das nur einzelne Teile. Und dann nach ein paar Monaten sitzt man auf diesen Teilen und fährt über die Landstraße. Das ist ein total abgefahrenes Gefühl. Ja. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.